A equipe de pecuária de corte da Rural Business começa a temporada de informações de mercado de 2024, desejando a você, nosso assinante, um ano de muita saúde e com margens de lucro melhores. Você, como nós, sabe que faz parte de um modelo eficiente de gestão. Por isso, é necessário conhecer a fundo o terreno do mercado que você opera. Estamos em um mercado com desafios diários e complexos, cheios de armadilhas e que somente com visão macro, mas também regional, se gera um ambiente com melhores resultados financeiros. Ao longo de 2023, mostramos dados concretos, combatendo as conversinhas fiadas, sem provas materiais, armadas pelos supostos analistas de mercado, para que você perdesse dinheiro já que parte dos mega frigoríficos brasileiros investe todos os dias para deixar o mercado moldado e domesticado para que a margem de lucro deles esteja garantida. Para combater essa verdadeira nuvem de fumaça, montada para prejudicar a sua visão clara de mercado, só existe um caminho, investigação profissional de mercado. Só assim você não vira uma presa fácil na hora mais importante do seu negócio, a hora da venda do seu produto. Com visão clara de mercado, tudo fica diferente. E o ano começa com esses supostos analistas ativos por aí, falando uma grande mentira. A mentira é que o ano de 2023 foi marcado por preços menores no boi e na vaca gorda no Brasil, devido ao tal caso da vaca velha louca, que na verdade era um boi, e que até hoje ninguém sabe o dono e nem qual unidade frigorífica ele foi identificado e abatido para não entrar na cadeia alimentar. Em qualquer lugar do mundo, animais com caso atípico de vaca louca que não entram na cadeia alimentar não geram problemas. Mas ainda hoje, no Brasil, um grande circo é armado para que você perca dinheiro com isso, e melhore a margem de lucro dos grandes compradores de gado gordo. Então vamos começar 2024 lembrando o seguinte, toda vez que um suposto analista de mercado vier com a conversinha fiada de que foi um caso atípico de vaca louca que causou a baixa nos preços da arroba no Brasil, mostre ou lembre-se desses gráficos. Ainda não temos os dados de dezembro, mas o que você está vendo agora já serve para você ver o tamanho do teatro mercadológico. No intervalo de janeiro a novembro do ano de 2019, os chineses importaram 730 mil toneladas de carne bovina dos frigoríficos que operam no Brasil. Em 2020, subiram a régua e importaram 1 milhão e 70 mil toneladas. Em 2021, o volume caiu para 920 mil toneladas. Em 2022, chegaram à marca recorde de 1 milhão e 230 mil toneladas. E fecharam os 11 meses de 2023 com 1 milhão e 190 mil toneladas. Ou seja, como pode ver, é a segunda melhor marca da história. E meu amigo, aguarde a liberação dos dados de dezembro para ver a surpresa. Quem era nosso assinante no início de 2023 viu nossos alertas afirmando para esperar o final do ano, pois na nossa visão os chineses iriam comprar um volume muito perto de 2022. Mas com uma diferença, iriam importar carne bovina de valor menor e por isso a média da tonelada exportada iria cair. E foi dito e feito. Com o objetivo de fazer de você, que opera direta ou indiretamente nesse mercado do gado gordo e da carne bovina, ter munição para não cair em novas armadilhas, preparamos para essa semana uma série de informações para que você tenha noção do peso da sua produção para o Brasil e o mundo. Veja todo esse importante resumo a partir de hoje na nossa primeira análise de mercado do ano de 2024. A equipe de pecuária de corte da Rural Business, como agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas, investigou os novos dados do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E mostra agora aos assinantes o que muitos não contam por aí quanto à projeção para a produção, consumo, exportação e a importação de carne bovina no mundo para o ano de 2024. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do gado gordo e proteína animal hoje? 
Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.